ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനലിയർ മെക്കാനിക്കലിലെ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാം ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ തൊട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്ലാനിങ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് നല്ലൊരു മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങും നല്ലൊരു പ്ലാൻ ലേ ഔട്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും ഈ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം തന്നെ പല തരത്തിലുണ്ട് അതാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിലെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിൻഡോയിൽ കാണുന്നത് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കുകളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തതാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റംസ് രണ്ടാമത്തത് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സെലക്ഷൻ ദെൻ മൂന്നാമത്തത് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് മെത്തേഡ്സ് നാലാമത്തത് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ടോപ്പിക് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാം റിമൈനിങ് പോർഷൻസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാം ഇതിലിപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിക് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്നുള്ളത് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇസ് എ ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസ് ഇൻവോൾവിംഗ് ദി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് പാക്കേജിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോറിംഗ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ എനി ഫോം എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആവാം അത് അവിടെയുള്ള എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആവാം അവിടെയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആവാം അവിടെയുള്ള ലേബേഴ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആവാം നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പ്രൈം ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവിടെ വരുത്തുന്ന മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയോ എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെയോ ഒക്കെ മൂവ്മെൻസിനെയാണ് ആക്ച്വലി മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രധാനമായിട്ടും നാല് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റമാണുള്ളത് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം മെറ്റീരിയൽ ഓർ ലോഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം മെത്തേഡ് ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം ദെൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇതിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഒന്നുകൂടി പറയും ഏതായാലും ഈ നാല് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം തന്നെ നാല് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് എന്താണ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റുകളെ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടി അതിൽ വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പം എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ മൂന്ന് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രക്ക് സിസ്റ്റം കൺവെയർ സിസ്റ്റം ഓവർഹെഡ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രക്ക് സിസ്റ്റം ഇതൊരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ട്രക്കുകളെ പറ്റി നമ്മൾ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മില്ലുകളിലൊക്കെ മരമില്ലുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രക്ക് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രെയിൻ സിസ്റ്റം അതേപോലെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ജോബ് ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാൻഡ് ട്രക്കുകളെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റ് ട്രക്കുകളെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓരോന്നിനെ ഫിഗർ കാണാം ഇതൊരു ക്രെയിൻ ട്രക്കാണ് ഇതൊരു ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റ് ട്രക്കാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹാൻഡ് ഡ്രിവൺ ട്രക്കാണ്
സ്പൈറൽ ട്യൂഡ് കൺവെയറും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് കൺവെയറാണ് പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും കൺവെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന പാർട്ടുകളാണ് അതുപോലെ ഇതൊരു റോളർ ടേബിളാണ് ഒരു ടേബിൾ നമ്മളുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് റോളേഴ്സിനെ സീരീസ് ആയിട്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കാണ് ഇവിടെ റോളേഴ്സിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകിൽ ഗ്രാവിറ്റി എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർസ് വെച്ചിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതാവാം അപ്പോൾ ഒരു എൻഡിൽ ഞാനൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എൻഡിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ റോളറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ കാരണം മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് അതർ എൻഡിലേക്ക് ഒരു കൺവേയിങ് സിസ്റ്റമാണ് സോ ഇതും വരുന്നത് ഈ പാർട്ടും വരുന്നത് കൺവെയർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവേയിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഓവർ ഹെഡ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ ഓവർ ഹെഡ് സിസ്റ്റത്തിലും കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓവർ ഹെഡ് ക്രെയിൻ അത് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ മെറ്റീരിയൽസിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കുറേ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് റൂഫിലൂടെ മേളിലൂടെ ഓവർ ഹെഡിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്രെയിനുകൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഓവർ ഹെഡ് ക്രെയിൻ സിസ്റ്റം അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ മോണോ റെയിൽ സിസ്റ്റം അതേ പറ്റിയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് പാത്തിലൂടെ നമ്മുടെ റൂഫ് ലെവലിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഓവർ ഹെഡ് സിസ്റ്റമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഹെഡ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്യുപ്മെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇതാണ് ബേസിക് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം ദെൻ രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്റമാണ് മെറ്റീരിയൽ ഓർ ലോഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും മെറ്റീരിയൽ ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് സിസ്റ്റങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് സിസ്റ്റങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് യൂണിറ്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം ബൾക്ക് ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം ലിക്വിഡ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം യൂണിറ്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങി എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫെസിലിറ്റീസാണ് എനിക്കുള്ളത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ബക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അവിടെ അറ്റ് എ ടൈം എനിക്ക് ഒരു ബക്കറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ സെറ്റപ്പ് എങ്കിൽ അവിടെ ഓരോ മിനിറ്റിലും ബക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബക്കറ്റിനെ എനിക്ക് സ്റ്റോർ റൂമിലേക്ക് എത്തിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ സ്റ്റോർ റൂമിലേക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഡിവൈസ് മതി യൂണിറ്റ് ഡിവൈസുകളെ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റുകളെ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിറ്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൾക്ക് ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതേ ബക്കറ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് തന്നെ നൂറ് ബക്കറ്റ് ഒരേ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കമ്പനിയാണ് എൻ്റെതെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മിനിറ്റിൽ നൂറ് ബക്കറ്റുകളെ എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ബൾക്ക് ആയിട്ട് മെറ്റീരിയൽസിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആയിരിക്കണം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ബൾക്ക് ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൾക്ക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും അപ്പം അത്രയും എലമെൻസിനെ അറ്റ് എ ടൈം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് ബൾക്ക് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ലിക്വിഡ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കമ്പനി കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിക്കകത്ത് പ്ലാന്റിനകത്ത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് സോളിഡ് ഡിവൈസുകൾ തന്നെ ആവണം എന്നൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും അടുത്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ലിക്വിഡ് എലമെൻസ് എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുണ്ടാവും സോ ലിക്വിഡ് എലമെൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ലിക്വിഡിനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടെയ്നേഴ്സ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻ പോലെയുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കണം ഞാൻ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എൻ്റെ ലിക്വിഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ലിക്വിഡ് എലമെൻറ്റിൻ്റ
ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാനുവൽ മെത്തേഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് മാനുവൽ സിസ്റ്റം അത് മെത്തേഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് മാനുവൽ മെത്തേഡിനെ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതേപോലെ മെക്കനൈസ്ഡ് ഓർ ഓട്ടോമേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോഴുള്ള മിക്കവാറും ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ ഹൈലി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് വർക്കുകളും മെഷീൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് മെക്കനൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണ് സോ അവിടെ മാനുവൽ എഫേർട്ട് കുറച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളൊക്കെ അതായത് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എക്വിപ്മെൻസും മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിംഗ് ഡിവൈസുകളും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഡിവൈസുകളായിരിക്കണം സോ അങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസുകളെ ആയിരിക്കണം മെക്കനൈസ്ഡ് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് സിസ്റ്റംസ് അല്ലെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്കകത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ അടുത്ത മെത്തേഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം കമ്പനിക്കകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ പോലെ അറ്റ് എ ടൈം തന്നെ ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി ദാറ്റ് ഈസ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകളെ അറ്റ് എ ടൈം ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് അതിനനുയോജ്യമായ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റുകളായിരിക്കണം ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം ദെൻ ജോബ് ഷോപ്പ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം ജോബ് ഷോപ്പ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഓർഡർ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർമെൻറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് അതൊരു ജോബ് ഷോപ്പാണ് അതൊരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ആ മെത്തേഡിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഡിവൈസുകളായിരിക്കണം അവിടെ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെ കമ്പനി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനനുസരിച്ചായിട്ട് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ക്ലാസ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ നാലെണ്ണമാണ് പറഞ്ഞത് മാനുവൽ സിസ്റ്റം മെക്കനൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ജോബ് ഷോപ്പ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേരിൽ തന്നെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് എക്യുപ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചിലതിനൊക്കെ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ മുടികളിൽ പറഞ്ഞ ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് എലിവേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലിഫ്റ്റ് അതേപോലെ എലി എലിവേറ്റേഴ്സ് കെയ്ജ് എലിവേറ്റേഴ്സ് ലിഫ്റ്റ് അതുപോലെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നിന്നും ടോപ്പ് ഫ്ലോറിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽസിനെ എത്തിക്കുക ലിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് താഴെ നിലയിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് ആൾ എത്തിക്കലാണ് അതേപോലെ കെയ്ജ് എലിവേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും താഴെ നിന്നും മേലയിലേക്ക് ആൾക്കാർ എത്തിക്കലാണ് അതുപോലെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് എന്ന് പറയുന്നതും ലോവർ ലെവലിൽ നിന്നും ഹയർ ലെവലിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എലിവേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഫംഗ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഇപ്പം അഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണല്ലോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എലിവേറ്റഡ് സിസ്റ്റം കൺവെയിങ് സിസ്റ്റം ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് സിസ്റ്റം സെൽഫ് ലോഡിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതിൽ ഒന്നാമത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി സിസ്റ്റം യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹൊറിസോണ്ടൽ മോഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം ഒരു ഹൊറിസോണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഹൊറിസോണ്ടലി എനിക്ക് മെറ്റീരിയലിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മളെ ഹാൻഡ് ഡ്രിവൻ ട്രക്കുകൾ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റ് ട്രക്ക് അതുപോലെ മാനുവലി ഡ്രിവൻ ട്രക്ക് ഇതൊക്കെ ഹൊറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി നടത്തുന്നത് അതാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം എലിവേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്
ഒരു സിഗ്സാഗ് ഓർഡറിലുള്ള മൂവ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പം ഇതിൽ വരുന്ന എക്വിപ്മെന്റ്സും ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സാധനങ്ങളെ ഹൊറിസോണ്ടലി ഓർ വെർട്ടിക്കലി ഓർ ഇൻക്ലൈൻഡ് ഓർ ഡിക്ലൈൻഡ് മോഷനിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സെൽഫ് ലോഡിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതും മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണ് സെൽഫ് ലോഡിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ യൂണിറ്റ് ലോഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പാർട്ടിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ സെൽഫ് ലോഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി പറയാം അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എലിവേഷൻ കൺവേയിങ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഇതൊക്കെ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതായത് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്വിപ്മെന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓറിയന്റഡ് സിസ്റ്റം ഇത്രയാണ് ബേസിക് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് ബേസിക് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതിൽ നാല് ബേസിക് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം ആണുള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നാലെണ്ണം ഒന്നാമത്തത് എക്വിപ്മെന്റ് ഓറിയന്റഡ് അതായത് എക്വിപ്മെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ മെറ്റീരിയൽ ഓറിയന്റഡ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട മെറ്റീരിയലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദെൻ മെത്തേഡ് ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓറിയന്റഡ് ഞാൻ അല്ലെ എന്റെ കമ്പനി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതേപോലെ ഫംഗ്ഷൻ ഓറിയന്റഡ് എന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിംഗ് ഡിവൈസിന്റെ ഫംഗ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈ നാലെണ്ണമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ദെൻ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സെലക്ഷൻ ആണ് ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എസ് എ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ടൊക്കെ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എന്താണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കമ്പനി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു കമ്പനിയൊക്കെ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ റോ മെറ്റീരിയൽസും മെഷീൻസ് ഒക്കെ വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ കൂടെ അവിടെ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്വിപ്മെന്റും നിർബന്ധമായും വാങ്ങേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഈ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്വിപ്മെന്റ് വെറുതെ പോയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നതല്ല അവിടെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അവിടെ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്വിപ്മെന്റിന്റെ സെലക്ഷൻ നടത്തുന്നത് സോ ആ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്വിപ്മെന്റിന്റെ സെലക്ഷൻ എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡേർഡ് വൈ സെലക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്വിപ്മെന്റ് ഒമ്പതോളം ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പം സെലക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്വിപ്മെന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്വിപ്മെന്റിനെ വാങ്ങേണ്ടത് എന്റെ കമ്പനിക്കകത്ത് എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സുകളാണ് എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണോ നടക്കുന്നത് അതിന് അനുയോജ്യമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ എപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഏറ്റവും ചെറിയ മൂവ്മെന്റ്സും ചെറിയ ഫങ്ഷനിങ്ങും മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ എങ്കിൽ അവിടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് മാത്രം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ഹൈലി ഓട്ടോമേറ്റഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി മെക്കനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരില്ല സോ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ ലേ ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലാൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ലേ ഔട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ല ലേ ഔട്ടിന്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജും പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുക അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ച ലേ ഔട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്റെ കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ആ ലേ ഔട്ടിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ലേ ഔട്ടിനകത്ത് സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്വിപ്മെന്റ് മാത്രമേ ഞാൻ എപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ലേ ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലാൻ ദെൻ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഞാനൊരു ലേ ഔട്ടൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം ഞാനൊരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെ എന്റെ കമ്പനി ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിനുശേഷമാണ് ഈ പറയുന്ന എക്വിപ്മെന്റ
കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഞാനൊരു സെലക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അപ്പം മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് നടത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് എലമെന്റ്സിനെ ആണെങ്കിൽ ആ ലിക്വിഡ് എലമെന്റ്സിനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടെയ്നേഴ്സും അതിന് പറ്റുന്ന സിലിണ്ടേഴ്സും വെസൽസും ഒക്കെ ആയിരിക്കണം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ ഒരു സോളിഡ് എലമെന്റ് ആണ് എനിക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് നടത്തേണ്ടതെങ്കിൽ അവിടെ അതിന്റെ വെയിറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എത്ര ദൂരം അത് പോകണം അല്ലെ എത്ര ദൂരം അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം എനിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട മെറ്റീരിയലിനെയും കൂടി ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ദെൻ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് അടുത്ത ഫാക്ടർ ആണ് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് വാങ്ങി പക്ഷെ അതിനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും അതിന് മെയിൻ്റനൻസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല പൈസ ചിലവാകും എന്റെ ആനുവൽ ടേൺ ഓവറിന്റെയും ഒരു വലിയ പെർസെന്റേജ് ഇതിന്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇതിന്റെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇതിന്റെ മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടി ചിലവാകുകയാണെങ്കിൽ അതെനിക്ക് ഒരിക്കലും എക്കണോമിക്കലി ഗുഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കേസിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ ഫ്ലോർ ടു റൂഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ സീലിംഗ് ഡയമെൻഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡോ ടു വിൻഡോ ഡയമെൻഷൻസ് അതേപോലെ വോൾ ടു വോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സും എൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സെലക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ദെൻ എക്യുപ്മെന്റ് റിലയബിലിറ്റി ഞാനൊരു എക്യുപ്മെന്റ് വാങ്ങിച്ചു ബട്ട് അതിനെ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സർവീസും കാര്യങ്ങളൊന്നും റിലയബിൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ വരാം സോ റിലയബിൾ ആയിരിക്കണം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ തേർഡ് മൊഡിയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റിയെ പറ്റിയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് റൂമാണ് അങ്ങനെ വലിയ ഒരു എയർ സർക്കുലേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു റൂമാണ് എൻ്റെ കമ്പനി അപ്പം അവിടെ ഞാൻ എക്യുപ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ട്രക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെയിനുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ഗ്യാസോലിൻ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീസലിൻ്റെ ഒക്കെ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് എപ്പോഴും ആ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് റൂമിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കാനും അത് കാരണം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിനൊക്കെ ചിലപ്പം എന്താ പറയുക ഹെൽത്തിലൊക്കെ അവരുടെ സേഫ്റ്റിയൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ ഒരു ബാഡ് ഹാബിറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു നോയ്സ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെന്റ് കാരണം എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ സേഫ്റ്റി ഒരിക്കലും നശിക്കാൻ പാടില്ല സോ ഒരു കമ്പനിക്കകത്ത് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ അവിടുത്തെ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടേഴ്സും കൺസിഡർ ചെയ്യണം ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ എൻവിയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എൻവിയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സിനകത്ത് വരുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനൊരു എക്യുപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കൊണ്ട് ആ കമ്പനിയുടെ എൻവിയോൺമെന്റൽ സേഫ്റ്റിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതായത് ഒരു നോയ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂഷനോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള എക്യുപ്മെന്റ് ആയിരിക്കണം ഞാൻ എപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് എൻവിയോൺമെന്റൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസോലിൻ ഓപ്പറേറ്റഡ് ട്രക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ ഓപ്പറേറ്റഡ് ട്രക്ക് ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോലുള്ള ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് എയറും പൊല്യൂട്ടഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ ആ എൻവിയോൺമെന്റിനെ ഹാർഫുൾ ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാവും ചിലപ്പം എൻ്റെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ സോ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം അവിടുത്തെ എൻവിയോൺമെന്റൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും കൂടി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു കമ്പനിക്കകത്ത് ഞാനൊരു മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്